Welcome to the deep dive. We're here to get you smart fast. That's the goal. And today, um, we're digging into something pretty specific, a new AI tool that takes the pain out of removing image backgrounds. Right. A common task, but, you know, often tedious. So seeing how AI handles it is interesting. Exactly. We're looking at a tool called rmbg.pro. And our mission really is just to figure out what it does, who it's for, and if it's actually, you know, useful, all based on what they say on their website. So the source is rmbg.pro itself. We're exploring their claims and features. Okay, let's get into it. The main thing. This tool uses AI, artificial intelligence, to automatically cut backgrounds out of pictures. And get this, they claim it happens in under five seconds. Wow, under five seconds. That is fast. Pretty snappy. Yeah. Yeah. And what's really striking there, I think, isn't just the speed itself, but, well, the automation. Taking a job that used to need careful clicking mm. or, you know, complex software. Or paying someone else to do it. Exactly. And making it automatic. That could seriously change workflows for a lot of people. For sure. And it's not just, like a one-trick pony, they list a bunch of uses. Uh, obviously, e-commerce product photos, getting those clean white backgrounds. Mm, essential for online stores. Yeah, professional portraits too, making them look polished. Social media graphics. Quick cleanups for posts, makes sense. And this one's kind of specific blurring car number plates automatically, mm. one click. Oh, interesting. For privacy or maybe used car listings? Could be. But yeah, that speed we mentioned, it's not just about saving a few seconds here and there, is it? It allows for much faster creation, testing things out. Right. Content iteration. If you're a marketer or maybe a small business trying different looks, that speed is a real advantage. And they've thought about integration, too. There's a WordPress plugin mentioned. Seems tailor-made for e-commerce sites running on WordPress. Ah, okay. So direct integration for sellers. And also uh, something called a RESTful API, which sounds techy, but basically means developers can hook this background removal into their own apps or websites. Yeah, the API is important. It's like um, giving other software permission to use rmbg.piro's brain, essentially. Let's people build custom solutions on top of it. Makes sense. They also mention adding custom backgrounds like solid colors or even your own logo. Oh, for branding. Nice touch. Mm -hmm. Keep things looking consistent. Right. And if you have, say, hundreds of product photos, they have batch processing. Upload them all. Let the AI do its thing. That addresses a major pain point volume. Businesses often have lots of images, so doing them one by one, even if it's fast, still adds up. Batch processing is key for efficiency. So thinking about who this is really built for, they call out businesses and developers specifically. Mm. Businesses can use it directly, make their stuff look better online. Developers can integrate it. So it's sort of a two-pronged approach. Serve the end user, but also empower others to build with the technology. Seems smart, aiming for broader use. Let's double click on that e-commerce angle. The WordPress plugin, it works with WooCommerce, which is huge for online stores. Right, very popular platform. And the idea is simple. Better product photos equal more sales. And, you know, clean, consistent images just build trust. They look more professional. Absolutely. It tackles a core problem for online sellers. Getting that pro look without being a Photoshop whiz or hiring one for every single image. Democratizing good design, in a way. So, does it actually work? They feature some user testimonials. Ah, the social proof. What yeah. are people saying? Well, there's an e-commerce owner talking about uh, saving significant time and getting accurate cutouts. A professional photographer mentions the quality being good enough for client work. Okay, that's a high bar. Quality matters hugely there. And a digital marketing manager apparently liked the API integration, saying it was smooth and helped their team process images efficiently. So positive feedback across different types of users. Yeah. The direct business user, the creative professional, and the tech-focused team. That's encouraging. Yeah, it seems pretty solid based on their own info. So I guess the bottom line here is rmbg.tro looks like a genuinely fast, uh, potentially very efficient AI tool for background removal. Right. With clear applications, especially, it seems, in the e-commerce space, but also for developers. And the user feedback, at least what they share, backs that up. The main takeaway for me is really how AI is stepping in to make these you know, previously quite skilled image editing tasks much more accessible, faster, easier. Freeze up time and maybe budget for other things. Exactly. Okay, so here's something to think about. If AI can solve this background removal problem so quickly, so automatically, What's next? Mm. What other like tedious or time consuming image editing tasks could be completely transformed by AI soon? Maybe color correction, object removal. Complex retouching, maybe. 
it does make you wonder what else is on the horizon. It's definitely something to chew on. That's your food for thought. Yeah. Thanks for diving deep with us today. Allez, aujourd'hui, on se penche sur un outil euh, rmbg.pro. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est l'outil qui utilise l'IA pour, euh, pour enlever les fonds des images, c'est ça Exactement. L'idée, c'est de voir un peu comment ça marche, ce que ça fait vraiment. On se base sur ce qu'ils disent sur leur site. D'accord. Et l'objectif, c'est de comprendre à qui ça s'adresse, euh, quelles sont les fonctionnalités clés. C'est ça. Et leur grosse accroche, c'est la promesse de transformer les images quasi instantanément. Moins mmh. de 5 secondes, ils disent. Ah ouais, 5 secondes, c'est euh, rapide. Ça paraît presque magique, non Carrément. Donc le cœur du truc, c'est vraiment ça. La suppression automatique de l'arrière-plan, grâce à l'IA. Mmh. Ils mettent en avant un processus d'édition rapide et sans tracas. Donc, euh, fini le détourage manuel, fastidieux, quoi. Oui, le fameux détourage qui prend des heures... Et il parle d'IA avancé. C'est ça. Et il cite pas mal d'exemples d'utilisation, j'ai vu. Genre euh, les photos pour les commerces, les portraits. Oui, les photos de produits, les portraits pro, même le contenu pour les réseaux sociaux. Bah oui, ça montre bien comment l'IA s'infiltre partout dans les, euh, dans les métiers créatifs, en fait. Tout à fait. Et l'intérêt, ben, c'est clair, on gagne un temps fou. Et puis, euh, ça aide à avoir des images plus cohérentes visuellement. C'est devenu super important, la cohérence visuelle, surtout en ligne. Ah oui, c'est clair. Alors, au-delà de juste supprimer le fond, euh, qu'est-ce qu'il propose d'autre Le site mentionne pas mal de choses. Oui, j'ai vu ça. On peut ajouter des couleurs en arrière-plan, c'est ça Des couleurs personnalisées Oui, ou même intégrer son logo. Pour le branding, c'est pas mal. Ça, pratique. Et aussi le traitement par l'eau, pour plusieurs images d'un coup. Exact. Pour gagner en efficacité quand on a beaucoup d'images à traiter. Et il y a aussi ce truc sur WordPress, non Un plugin Oui. Spécifiquement pour l'e-commerce, avec WooCommerce. Ça, c'est... C'est assez malin. Ah oui, c'est très malin. Ça permet aux boutiques d'avoir des images produits nickel, propres et cohérentes, comme ils disent. Et qui se démarquent, sans quitter leur interface habituelle. Ça simplifie vraiment le workflow. Carrément. Ça évite de jongler entre plusieurs outils. Et puis, un détail plus spécifique, l'anonymisation des plaques d'immatriculation. En un clic Ah oui. C'est précis comme besoin, ça. Ouais, ça montre qu'ils ont pensé à des cas d'usage un peu plus pointus. Peut-être pour l'automobile, oui. Oui. Hum, intéressant. Et ça ne vise pas que les utilisateurs finaux, si j'ai bien compris. Il y a aussi un côté pour les développeurs, non Tout à fait. Il parle d'une API restful, puissante. D'accord. Donc ça veut dire que d'autres entreprises peuvent euh, bah, intégrer cette fonction directement dans leur propre système, euh, leurs applis, leurs sites C'est exactement ça. Ça ouvre la porte à des intégrations plus poussées, à de l'automatisation. Oui, pour traiter des volumes importants d'images, j'imagine. Précisément. Il y a un témoignage qui illustre ça, celui de Lisa Chen, une responsable marketing. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Elle dit que l'intégration API est transparente et qu'il traite des centaines d'images par jour. Des centaines Voilà, là on est dans l'automatisation à grande échelle. C'est plus le même usage que le photographe indépendant, quoi. Clairement. C'est pour optimiser les processus métiers. Et d'ailleurs, pour revenir aux utilisateurs, ils mettent en avant d'autres retours. Oui, la preuve sociale, c'est important. On a Sarah Johnson, une propriétaire de boutique e-commerce. Elle parle carrément d'une réduction de 75% du temps d'édition d'images. 75%, euh, c'est euh, énorme. C'est énorme. Ça rejoint ce qu'on dit.